Hai, tahukah anda sekiranya anda baca load chart dengan cara yang salah dan load chart yang salah anda boleh mengakibatkan crane untuk terbalik? Sekiranya anda tak mau crane anda terbalik, ini adalah video untuk anda. So, mari kita mulakan sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Coach Azhan Sertimen, facilitator anda untuk sesi kali ini. Dan selamat datang ke channel Azhan Sertimen. Channel yang mengumpulkan jawapan kepada segala persoalan anda tentang dunia keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sekiranya ini adalah kali pertama anda tonton ini video ini, jemput like dan subscribe ke channel Azhan Sertimen kerana kami memberikan video lesson tentang OSH secara percuma setiap minggu dan kali ini kita nak berkongsi kepada anda tentang bagaimana nak baca load chart dengan betul baru-baru ini saya telah diberitahu oleh rakan-rakan crane operator yang mereka pernah di bukan pernah mereka seringkali telah diberikan tugasan yang mengerikan iaitu untuk mengangkat barang-barang yang pada orang-orang kat tempat kerja tu ringan sahaja berbanding dengan kapasiti crane tersebut tapi sebenarnya perkara ini boleh dan banyak kali telah menyebabkan crane itu hampir terjungkit jadi dalam video ini saya akan kongsikan kepada anda tiga cara macam mana nak pastikan yang anda membaca crane dot chart yang betul dan menggunakan data dalam load chart dengan betul Yang pertama yang anda nak pastikan ialah anda membaca crane load chart yang betul Contohnya di depan kita ini kita ada tiga jenis load chart Yang pertama yang ini adalah untuk main boom yang panjangnya ialah 39 meter dan kemudian yang kedua, di sini kita ada main boom dan digunakan bersama dengan 9 meter fly jeep. Dan kemudian yang ini pula ialah main boom 39 meter dipasang bersama 14.5 meter fly jeep. So crane ini pada full capacity ianya adalah 45 ton capacity crane dan kemudian Perkara kedua yang kita nak baca kat dalam load chart ini ialah Dalam kebanyakan load chart, bukan semua Tapi kebanyakan Daripada model Japan sehinggalah ke model daripada Germany Mereka akan ada satu garisan ni Dan contohnya dalam yang ini Main boom rated load chart ni Garisan itu berada di sini saya telah terangkannya dengan warna terang ini sebab saya tak nak anda confuse sebab resolusi video akan menyukarkan anda untuk melihatnya dengan terang. Okey, baik. So anda akan nampak satu garisan tebal berwarna hitam di kebanyakan load chart. Saya pernah jumpa satu keren daripada China yang tidak mempunyai line ini, garisan ini. So garisan ini ialah garisan apa? Saudara Arif Hamzah, presenter kita untuk basic rigging and stringing dia kongsikan yang nama line ini ialah garisan kestabilan Bermaksud pada load di bawah garisan ini ini adalah load di mana keren tersebut mempunyai risiko untuk terbalik Merujuk kepada peserta-peserta yang merupakan crane operator profesional yang kompeten Mereka katakan ini adalah pada sudut 60 darjah Jadi Ceritanya Kita nak tahu yang apabila kita nampak garisan ini Load yang kita nak gunakan adalah di bahagian atas ini sahaja So ini adalah capacity yang selamat dan bila saya merujuk kepada guru saya seorang pemilik syarikat logistik dia kata dia tak benarkan keren-keren mereka untuk gunakan capacity di bawah garisan ini atas sebab apa? sebab dia tak nak 
screen mereka terbalik dan dia tak sanggup nak ambil risiko tersebut sebab bila satu crane sudah tumbang ianya total loss kepada mereka dan nak ganti yang baru harganya bukannya murah malahan mereka kehilangan revenue dan sale yang boleh dijana oleh crane tersebut so, sebab itu mereka selalu ingatkan kepada crane operator supaya check dengan bos mereka dahulu apabila klien minta mereka untuk angkat kerja-kerja yang berbahaya yang dekat bawah line of stability ini dan kalau kita check kepada yang gunakan fly jeep ni dia bukannya line, dia adalah petak so ha, anda boleh lihat dekat sini ni ada garisan hitam ok so yang selamat digunakan kapasitinya adalah di dalam garisan sahaja tidak pada di luar garisan mungkin anda nak tanya eh kalau dah tak selamat kenapa letak juga so jawapan saya adalah kerana mereka masih lagi mempunyai blok, hoist dan juga wire rope yang kena ditanggung secara teknikalnya anda nak belajar lebih lanjut dalam program lifting supervisor kami di mana kami akan terangkan segala calculation tentang merancang sesebuah kerja mengangkat kemudian yang ketiga sekiranya anda menggunakan crane yang besar Definisi saya keren yang besar ialah bila keren dan counterweight datang berasingan bermaksud counterweight itu datang dengan menaiki sebuah lori so itu inilah definisi keren besar bagi saya bila keren itu mempunyai beberapa counterweight contohnya dia mempunyai tiga counterweight bila dia pasang satu counterweight, ianya mempunyai load chart yang sendiri bila dia pakai dua counterweight, dia ada load chart sendiri dan bila dia pakai kesemua counterweight, dia ada load chart yang sendiri pada ketika itu, pembacaan load chart menjadi sangat kompleks sebab kita ni bukannya pemilik dan juga operator kepada crane tersebut jadi, minta bantuan kepada crane operator untuk terangkan kepada anda apakah load chart yang mereka gunakan dan tunjukkan kepada anda capacity crane pada radius kerja yang hendak dilaksanakan Baik. saya nak tanya adakah anda tahu tentang perintah khas ketua pemeriksa pada tahun 2017 berkenaan dengan pengurusan dan pengendalian selamat keren menara dan kemudian pada tahun 2020 pengurusan dan pengendalian selamat keren bergerak adakah anda tahu tentang kedua-dua perintah khas ketua pemeriksa ini? so perintah khas ketua pemeriksa ini telah mewajibkan lifting supervisor, signal man, uh, juru tali mempunyai pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang berkaitan bermaksud mereka ini kena ada latihan dan juga mempunyai kemahiran kami di Upskill Learning ada menganjurkan program basic rigging and slinging dan juga lifting supervisor untuk kompetensi untuk ketiga-tiga mereka ini sekiranya anda sedang mencari Hubungi kami sekarang untuk dapatkan proposal kami dan sekiranya ini bukan untuk anda anda nak kongsikan kepada rakan anda supaya mereka sedar tentang keperluan perintah khas ketua pemeriksa ini Jadi, terima kasih kerana menonton video ini sekali lagi, jemput like dan subscribe ke channel Azhan Safety Man supaya kami boleh berikan lebih banyak lagi kepada anda pada masa akan datang Sehingga berjumpa lagi dalam sesi video yang lain Kemanilah NBC Azhar Sertimu